നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും അല്ല നേരത്തെ നമുക്കറിയാം എക്സാം വരും എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു പ്ലാനോട് കൂടി നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്ത് റിവിഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഹായ് വെൽക്കം ഓൾ ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് കേരള പി എസ് സിയിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അവസരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വർഷം ടെക്നിക്കൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അത് മെക്കാനിക്കൽ എന്നല്ല മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും കേരള പി എസ് സിയിൽ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ നടന്ന ഒരു വർഷം തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ആ എക്സാമുകളൊക്കെ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരുപാടുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും കുറേ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന ഈ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ മേ ബി മേ ബി സം റീസൺസ് മൂലം അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായിക്കോട്ടെ അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാസ് ഔട്ടായി ഇനി കേരള പി എസ് സിയിൽ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്ന ഒരുപറ്റം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമുക്കിനി വരാൻ പോകുന്ന അവസരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വൺസ് അഗൈൻ ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദ സെഷൻ സോ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ കേരള പി എസ് സി ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് അതായത് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് പി എസ് സിയിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയിൽ ഉള്ളത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് ലൈറ്റ്സ് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാംസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരള പി എസ് സി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് വേണ്ടി വിളിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടെക് ആണ് ബി ടെക് ആണ് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി ടെക് എം ടെക് ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേരള പി എസ് സിയിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാംസുകൾ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെല്ലാം എന്തുണ്ട് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വൺ എക്സാംസുകൾ അതായത് നമുക്ക് ഡിപ്ലോമ ലെവൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമയാണ് ഡിപ്ലോമ ലെവൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വൺ പോസ്റ്റുകൾ അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെല്ലാം തന്നെ എന്തുണ്ട് ഗ്രേഡ് വൺ എക്സാംസുകളുണ്ട് അത് ഡിപ്ലോമയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്ലോമ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ബി ടെക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും എം ടെക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രേഡ് വൺ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വൺ എക്സാംസുകൾ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കൂടാതെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെല്ലാം ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാംസുകളുണ്ട് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടു വിളിക്കാറുണ്ട് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ വിളിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി ഐ ആണ് ഐ ടി ഐ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേരള പി എസ് സി ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ലെവൽ എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വൺ ലെവൽ എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടു ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാംസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പം ബി ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറും അതേപോലെ തന്നെ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വൺ എക്സാംസുകളും എഴുതാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനായിക്കോട്ടെ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് വൺ
ടെക്നിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ടീച്ചിങ് ജോബ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് കേരള പി എസ് സിയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള പി എസ് സിയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷം അതായത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാം അടുത്ത രണ്ട് വർഷം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതും അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ആ റാ ലിസ്റ്റ് എക്സാം എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിൽ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കെല്ലാം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്ത് കാണും നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും അല്ല നേരത്തെ നമുക്കറിയാം എക്സാം വരും എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു പ്ലാനോട് കൂടി നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്ത് റിവിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ നമ്മളൊരു എക്സാം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടേ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് ഇന്ന എക്സാം വരും എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വേണ്ടി ഒരു കേരള പി എസ് സി ബേസ്ഡ് ചെയ്ത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ട സമയം ഇതാണോ എന്നൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങളിൽ കേരള പി എസ് സിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും വർഷങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ആ എക്സാമുകളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു കോമൺ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴേ പോകണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ വരാൻ പോകുന്ന പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് ആ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്താൻ സാധിക്കും കാരണം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഉള്ള പോസ്റ്റുകളാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാം ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഉള്ള ഒരു അഞ്ചോ ആറോ എക്സാമുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ അഞ്ചാർ അഞ്ചോ ആറോ എക്സാമുകൾ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിച്ചാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മളെ തേടിയെത്തും അപ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ എക്സാമുകളാണ് ഇനി കേരള പി എസ് സിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് അവസരമായി വരുന്നത് നോക്കാം ഒന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഇവിടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണാം അതിൻ്റെ എക്സാം ഡേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഇത് ഓൾറെഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന പോസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് കേരള ആഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇത് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എക്സാം നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക കാരണം ഈ പറയുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാൻറ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാംസ് നമുക്ക് വരും വർഷങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി അസിസ്റ്റൻറ്റ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ കേരള ആഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ആയത് പന്ത്രണ്ട് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് കേരള ആഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ആയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എക്സ്പയർ ആവാൻ എക്സ്പയർ ഓൾമോസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എക്സ്പയർ ആവാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ഏറ്റവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ നമുക്ക് നോക്കേ മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പത്തൊന്ന് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലിസ്റ്റുകളും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കാലയളവിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ കേട്ടോ മുപ്പത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓൾറെഡി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ആയതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലിസ്റ്റ് എക്സ്പയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും വർഷങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ അതും പത്ത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് നോട്ടിഫിക്ക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സ്പയർ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സ്പയർഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരും വർഷങ്ങളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ ഗ്രേഡ് വൺ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് ആണ് ഈ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഗ്രേഡ് വൺ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പതിനാറ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലായിരുന്നു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്ന ഡേറ്റ് പതിനാറ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം ദർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനി ബി ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ബി ടെക് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന അവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എല്ലാ സ്ട്രീമിൽ നിന്നും ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ ബേസിക് സിവിൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ലിസ്റ്റ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടൊക്കെ ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സ്പയർ ആവുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ വേക്കൻസി കൂടുതലുള്ള പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മേ ബി ഇപ്പോഴത്തെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ലിസ്റ്റ് എക്സ്പയർ ആവുന്നത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സാമുകളാണ് പ്യുവർലി നമുക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഇനി വരും വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എക്സാമുകൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമുകൾക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോമൺ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അപ്പം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാസ് ഔട്ടായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായിക്കോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പാസ് ഔട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന സീരീസ് ഓഫ് എക്സാംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പക്ഷേ
അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ എക്സാംസുകൾ വന്നിട്ടില്ല അപ്കമിങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാല് ഇരുപത്തഞ്ചിലൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സാംസുകൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാംസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബിഗ് ജേണി ബിഗിൻസ് വിത്ത് സ്മോൾ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെ അതായത് വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെ വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് പോലെ അത് ഓരോ സബ്ജക്ട്സുകളും അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിച്ച് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ട അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം അതിന് ടൈം എടുക്കും അല്ലെ ഒരു മിനിമം ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്സുകളുമായി നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ജക്ട്സുകളുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ടൈമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാംസുകളൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സുകൾ നമ്മുടെ കോർ സബ്ജക്ട്സുകൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരുപാട് സബ്ജക്ട്സുകൾ നമ്മുടെ കോർ അതായത് തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീനറി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സുകൾ ആയിക്കോട്ടെ മെഷീൻ ഡിസൈൻ സബ്ജക്ട്സുകൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കോർ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ കോർ സബ്ജക്ട്സുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്ട്സുകളൊക്കെ ഈ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ടൈമിൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഏത് ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ ആ സബ്ജക്ട്സുകൾ പഠിക്കുക എന്നതിനെ പറ്റിയൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത് അടുത്ത സെഷനിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ കോർ സബ്ജക്ട്സുകൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഒരു ഫ്രഷറിനെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഞാൻ തരാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു റിപ്പീറ്റർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിപ്പീറ്റർ മീൻസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് എക്സാംസുകളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ പോരായ്മകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റുകളിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിൽ എന്തോ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചാൻസുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനും ഞാൻ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ കോർ സബ്ജക്ട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ എൻട്രിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതായിരിക്കും കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ വീണ്ടും കാണാം അ